a gentleman's amusement. Der Tanz als Teil der Bewegungskultur und Aufklärung. Erlauben Sie mir Ihnen ein nettes Phänomen, ein Detail aus der Geschichte des Tanzes im 18. Jahrhundert vorzustellen. Der Tanz als Leibesertüchtigung. Wie heutzutage die Yoga-Übung oder das Sixpack-Workout, so wurde im Rokoko und Regency ein Tanz in den Feuilleton-Teilen der Ladies- und Gentlemen-Zeitungen abgedruckt. Aber wie kann das sein? Ist nicht der Tanz die Lieblingsbeschäftigung der Könige und regiert das Hofleben? Wie kann er da nur ein profaner Zeitvertreib für jedermann sein? Um dies zu verstehen, müssen wir die Bedeutung und Stellung des Tanzes und der Tanzmeister vom 17. und während des 18. Jahrhunderts betrachten. Der höfische Tanz entwickelte sich mit dem Ende der reisenden Höfe und der Urbanisierung, also an Orten mit richtigen Plätzen und Sälen. Dadurch, dass der Tanz schnell politisch und propagandistisch zur Selbstdarstellung genutzt wurde, gewinnt er in der Frührenaissance an überwältigender Bedeutung. Bei vielen Festen und Präsentationen übernehmen die Mitglieder des Hofstaats sogar oft der König selber Rollen und Tanzparts. Setzen sich in Szene. So sieht das Volk, wofür es bezahlt, hat Gelegenheit, ihren strahlenden Herrscher zu bewundern und anzuhimmeln. Da so der Tanz eine ganz wichtige Rolle des Hoflebens einnahm, rückten auch die Tanzmeister in eine Schlüsselposition. Außerdem hatten viele der von uns bekannten Choreografen noch eine entscheidende Doppelrolle als Tanz sowie auch als Fechtmeister. Sind außerdem für den Stil und die Durchführung der Feste und Divertissements verantwortlich. Lassen Sie mich dafür zwei Personen beispielhaft anführen. Die eine ist der Tanzmeister Johann Pasch. Er wird von den Zeitgenossen als der Pikur Deutschlands bezeichnet. Pikur ist der französische Tanzmeister, dem mehr als die Hälfte aller bis 1715 veröffentlichten Choreografien zugeschrieben war. Er, Johann Pasch, ist uns aus vielen Veröffentlichungen bekannt, von denen heute noch zwei als bedeutende Referenzen gelten. Dies sind sein Buch über das Voltigieren und das über das Flaggenschwenken. Des Weiteren hat er fast zehn Fechtbücher verschiedener Waffen, ein Ringbuch, also ein Buch über das Ringen, ein Buch über das Tranchieren von Speisen, eines über Festungsbau sowie eine Anleitung, sich bei großen Herren und jedermann beliebt zu machen, veröffentlicht. Letztes enthält die wahrscheinlich überhaupt erst veröffentlichten Barockchoreografien, drei Sarabonden, zwei Couranten und eine Branle. Sie sehen, dass er in alle Belange des Hoflebens involviert war. Ein zweiter Tanzmeister ist selbst zu seiner Zeit so herausragend, dass einer von ihm kreierten Tänze sogar nach ihm benannt wurde. Jacques Cordier, genannt Bocan, Tanzmeister der Königin Frankreichs, Spaniens, Englands, Polens und Dänemarks. Dieser Tanzmeister, Bocan, startete seine Karriere am Hof Ludwig des 13. als Tanzmeister von Anne de Austria, die Mutter Ludwig des 14. Er wechselte dann mit der Hochzeit Henriettes mit Charles I. 1625 an den Hof nach England. Dort wurde er vom König mit Ländereien, Titeln und Gütern überhäuft. Cordier verlor und verspielte alles, lebte so leichtsinnig und maßlos, dass er ganz schlimm an Gicht litt, 
aber selbst mit seinen entstellten und verkrüppelten Händen führte er jede Frau durch einen ihr unbekannten Tanz. Er kehrte nach dem Fall des englischen Königs in die Dienste des französischen Hofs zurück und bekam von Ludwig XIV. eine hohe Pension ausgesetzt. Selbst in Deutschland finden wir seine Einflüsse. 1615 erhielt Jacques Cordier den Auftrag für ein Ballett. Anlass war die Vermählung von Anne Dudley mit Hans Meinhard von Schönberg, die sogenannte Heidelberger Hochzeit. Wahrscheinlich stammen aus seiner Hand die Boucan, später umgenannt in französische barock Courant, die Boutade und das Menuett. Außerdem viele Mask, Ballette und Branles, wie die Branle de Roi. Zu dieser Zeit waren Geiger sowie alle Streicher und später sogar Oboisten in der von Ludwig XIII. ins Leben gerufenen Geigerzunft unter Führung ihres Zunftmeisters, dem Geigerkönig oder Dunmanois, zusammengefasst. Wegen der Tanzmeistergeige gehörten auch die Tanzmeister dazu. Um sich gegen jede Konkurrenz von außen abzuschotten, schloss diese Zunft alle Ausländer von der Berufsausübung aus. Diese Menetriers hatten das Recht zum Verkauf verschiedenster Ämter und zur Ernennung unter anderem auch der Mitglieder des großen Orchesters des Königs, der Band du Roi. Diese Stellen wurden nicht nach Begabung oder Eignung, sondern gegen hohe, höchste Summen vergeben. Bedingt durch Korruption und Günstlingswirtschaft kam es Ende des 17. Jahrhunderts dann zum großen Streit mit dem König, weil einerseits die Qualität des Orchesters dadurch immens gelitten hatte, andererseits dieser selber auf die immens hohen Einnahmen für seine Staatskasse zur Finanzierung seiner Kriege scharf war. Unter anderem führte dies zur Schaffung der Akademie des Tanzes, Akademie Royale de Danse, deren Mitglieder von da an die Abgaben an die Zunft verweigerten und auch Ausländern den Zugang ermöglichten. Kurz darauf unterliegen die Geigerkönige in einem Verfahren gegen Lully und werden immer mehr in ihren Rechten eingeschränkt, was am 22. Mai 1697 zur Abschaffung der Stelle eines Königs der Spielleute führte. Der Zunftmeister oder Leiter der Zunft also zurücktrat. Noch kurz vor seinem Tode wandelt dann Ludwig XIV. die Akademie des Tanzes in eine Ballettopernschule um. Die Macht der Tanzmeister war damit gebrochen. Mit Ludwig XIV. ändert sich die Stellung der Tanzmeister grundlegend. Wahrscheinlich hat er nie wörtlich gesagt, ich tanze nicht mehr, aber ab 1770 stellt er das Tanzen der Ballette ein. Vielleicht führt sein Streit mit den Geigerkönigen, vielleicht aber auch nur der wachsende Einfluss der 1770 am Hof auftretenden späteren Madame Maintenant dazu. Schon ein Jahr später, 1771, wird mit Bourgeois Chantillon die französische Oper mit ihren Tanzeinlagen professioneller Tänzer geboren. Der Adel wird vom Akteur zum Konsumenten. Doch der Glanz Lully und Molières wären nur kurz. Am Ende wird sogar der Bau des Opernhauses in Versailles unter Ludwig XIV. gestoppt. In den darauffolgenden Jahren wird auch das Leben am Hof immer frömmelnder und eintöniger, wie sowohl Saint-Simon als auch Lieselotte von der Pfalz beklagen. Allgemein gilt Ludwig XIV. als der Förderer und Bewunderer des Tanzes. Für mich ist dies nur ein bis heute wirkender Teil seiner fantastischen Propaganda und Zensur. 
Aber dies ist eine andere Geschichte. In diese Zeit nach 1700 fällt eine beginnende, ungeheure Flut von Tanzveröffentlichungen. Ist das wegen des Fortschritts in der Drucktechnik? Ist es die Darstellbarkeit eines abgeschlossenen Tanzstils? Oder suchen die Tanzmeister nach neuen Einnahmequellen? Im 18. Jahrhundert finden wir die Tanzmeister in einer neuen Position. Statt dem Hof gibt es nun den Universitätstanzmeister oder Ballettopernmeister. Der Bühnen- und der Gesellschaftstanz gehen getrennte Wege. Schon früh, nämlich in der Mitte des 17. Jahrhunderts, finden sich in England Veröffentlichungen und Aufzeichnungen von ländlichen Tänzen, den sogenannten Country Dances. Diese tauchen aber schon in Beschreibungen der Festivitäten des Elisabethanischen Hofs auf. Sammlungen dieser Tänze werden am Anfang vor allem von dem Verlagshaus der Druckerfamilie Playford am Haymarket in London herausgegeben. Deswegen nennen wir sie heute oft nur die Playford-Tänze. Erst 1670 kommen die Country Dances durch eine Delegation an den Hof Ludwig des XIV und erfreuen sich sofort einer solchen Beliebtheit, dass ihr Siegeszug durch Europa nicht mehr aufzuhalten ist. Schon bald folgen Veröffentlichungen von Contredances in Frankreich und Kontratänzen in Deutschland, also von Country zu Contre zu Kontratänzen. Zeitungen finden wir schon im alten Rom. Unter dem Namen Actor Duriana Lateinisch für Tagesgeschehen führt der römische Konsul Gaius Julius Caesar ein tägliches Nachrichtenbulletin ein. Gleichsam eine Vorform der Zeitung, die von 59 v. Chr. bis mindestens 235 nach Christus erschien. Vor 1600 sind es aber meist nur Anschläge oder schlecht gedruckte Flugblätter, die einer hohen Zensur und propagandistischen Einflüssen unterliegen. Mitte des 17. Jahrhunderts tauchen dann mehrseitige, regelmäßig erscheinende Zeitungen in dem heutigen Format in allen europäischen Ländern auf. In London gab es Mitte des 18. Jahrhunderts schon über 60 regelmäßig erscheinende Zeitungen mit wohlklingenden Namen wie The Weekly Amusement, Magazine of Magazines und The Gentleman's Month. In vielen dieser Ausgaben findet man schon um 1730 Unterhaltungsseiten, die wir heute als Feuilleton bezeichnen. Der Name Feuilleton selber kommt von dem Zeitungsteil für Theaterkritiken des Journal de Debatte und bedeutet einfach nur Blättchen. Es ist ein Phänomen, dass man in den englischen Zeitungen ab 1713 immer wieder in diesen Unterhaltungsteilen Veröffentlichungen über den Tanz findet. Diese Veröffentlichungen von Tänzen erstrecken sich mit Unterbrechungen über das ganze Jahrhundert, tauchen mal in diesem, mal in jenem Journal auf. Es ist leider nur ein typisch englisches Phänomen. In anderen Ländern findet man höchstens mal Anzeigen über öffentliche Tanzstunden oder ein Gedicht über die Schönheit des Tanzes. Die ersten dieser Tänze erscheinen in den Ausgaben des The Universal Magazine von 1735. Sie werden in reiner Textform abgedruckt, die Anleitungen beziehen sich ganz offensichtlich auf eine Musik, die aber fehlt. Danach finden sich erst wieder um 1745 weitere Tanzchoreografien, aber zugleich in mehreren Magazinen. The Universal Magazine, The London Magazine, The Old Ladies Magazine und The Gentleman's Magazine. 
diese mehr als 300 Kontratänze werden mit Angabe des Titels, der Musik, der Tanzfolge oder Choreografie abgedruckt. Die ersten aber nur mit einer Melodiezeile. Später dann sogar mehrstimmige Musiksätze zu den Tänzen, die mit aufwendigen Klappseiten den Zeitschriften beigefügt sind. Die Beschreibung des Tanzes ist in ähnlicher Form wie die der erwähnten Playford-Tänze. Sie beziehen sich auf Tanzfigurenkataloge der Epoche. Daher sind sie für den Unbedarf Leser eher kryptisch. Allerdings fehlen meist Angaben zum Autor oder der Tanzaufstellung. Wenn man die Tänze genauer studiert, erkennt man, dass es sich meist um Gassentänze handelt. Longways mit zwei Paar oder drei Paar Figuren folgen, sogenannten Double oder Triple Miners. Einige wenige Tänze haben den Zusatz bei Mr. George Dutsworth oder bei Mr. G.D. und bei Mr. Timothy Dury. Über diese Tanzmeister ist weiter nichts verzeichnis oder zu finden, außer dass es mehrere mathematische Artikel und Beiträge von einem Mr. Timothy Dury um 1750 gibt. Wie schon angeführt sind uns die meisten Country Dances durch die Sammlungen wie die ersten von Playford erhalten. Anfangs mit weit über 100 Tänzen enthalten diese später dann fast standardisiert 12 oder 24 Tänze. Durch die in den Magazinen gefundenen Tänze können wir nun aber nachvollziehen, dass sich diese Sammlungen auf anderswo veröffentlichte und verbreitete Tänze stützen. Einige dieser Tänze finden sich in den Sammlungen von Walsh und Thompson wieder. Ob sich diese bei den Zeitungen oder andersherum bedienten, ist nicht ersichtlich. Wie sind nun aber diese monatlich veröffentlichten Tänze zu sehen? Zu dieser Zeit bestehen die Unterhaltungsseiten aus einem Gedicht, einem Lied, einem mathematischen Problem und eben einem Tanz. Sei es die Melodie eines Menuetts oder eben ein Country Dance. Sehen wir den heutigen Feuilleton-Teil mit Witzen, Kreuzworträtsel, Comicstrecken, Suchrätseln und Yoga- oder Gymnastikübungen, zum Beispiel gerade zur Zeit dem Sixpack-Workout an, so lassen sich da lustige Parallelen mit einem viel geringeren intellektuellen Anspruch erkennen. Und doch, so ist der Tanz ab Mitte des 18. Jahrhunderts offensichtlich ein Teil einer propagierten Bewegungskultur. In Werken wie dem kurioses Reit, Jagd, Fecht, Tanz- und Ritterexerzitienlexikon 1748 von Trichtern oder dem Versuch einer Enzyklopädie der Leibesübung 1795 von Fied wird der Tanz neben dem Ringen, Fechten und Reiten zur leiblichen Erbauung gesetzt und gepredigt. Mit der Enzyklopädie Methodique von 1786 von Pancouk und Tompleu kommt dann auch noch das Schwimmen dazu. Es passt also schon in das Bild einer erwachenden Bewegungskultur. Nach 1800 finden sich in den Zeitschriften leider keine Tänze mehr. Dies entspricht aber dem generellen Trend. Die Bedeutung des Tanzes sinkt zu dieser Zeit noch weiter. Der Tanz verschwindet aus den Werken der Bewegungskultur, die Tanzmeister aus den Universitäten. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist das Werk Die Turnkunst von Turnvater Jahn aus dem Jahre 1816. Im gesamten Werk 
findet sich nichts mehr über dem Tanz, außer einer der vollständigsten Auflistung von Werken der Tanzmeister im Literaturverzeichnis des Buchs. So wandelt sich der Tanz von einer den Männern vorbehaltenen Kunst zu einer von ihren Verächtern als weibisch abgetanen Zeitverschwendung. Wie schade. <lacht>